ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ബ്രില്യൻസ് പരപ്പനങ്ങാടിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അതുപോലെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഷെൽ വിന്യാസം ഓക്കെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സ് പിരീഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ഷെല്ലുകൾ അതുപോലെ ഷെല്ലുകളിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ ബോർ മാതൃക പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ബോറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബോർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും മൂലകങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് കണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ പെൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പെൻ പി ഇ എൻ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് കണങ്ങൾ എവിടെയാണ് വരിക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോണുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയോണുകൾ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു കണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ആറ്റങ്ങളിൽ മൂലങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബോർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ചില എന്തുകൊണ്ട് വലയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടൊരു വലയുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വലയങ്ങളെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള വലയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലുകളായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോറ് നാല് ഷെല്ലുകളായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കെ എൽ എം ആൻഡ് എൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വലയമാണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന വലയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ വലയങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പരിധിയുണ്ട് കെ എന്ന് പറയുന്ന വലയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എല്ലിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് പോലുള്ള കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കെ എൽ എം എൻ അപ്പോൾ ഓരോ വലയങ്ങളിലെയും കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സമവാക്യമാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ഇതിൽ എൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെൽ നമ്പറാണ് എത്ര ഷെല്ല് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സമവാക്യത്തിൽ ടു ഗുണിക്കണം എന്നിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഒന്നു കൊടുത്താൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നു കൊടുക്കുന്നത് കെ ഒന്നാം ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഗുണിക്കണം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടും ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്ക്വയർ കാണണം കേട്ടോ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഓക്കെ അതുപോലെ എൽ 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 കാണുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കണം കാര്യം എൽ രണ്ടാം ഷെല്ലായത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം സ്ക്വയർ കാണാം ടൂടെ സ്ക്വയർ ഫോർ നാല് അല്ലേ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഫോർ കിട്ടും ദെൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് എമ്മിൽ കാണാം ടു ഉണിക്കണം മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഷെല്ല് അല്ലേ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വലയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഷെല്ലുകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലുകളിലെയും കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണക്കാകാൻ ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് സമവാക്യം ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അവിടെ എന്നെ ഉദ്